నమస్కారం శివాయ గురువే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాసరస్వతీ నమ మనం ప్రధానంగా కూడా మన ఇంట్లో ప్రవేశించేటప్పుడు ఎటువంటి ఫోటోలు ఉండాలి అదేవిధంగా కూడా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి చిత్రపటాలు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏ దేవతా మూర్తి నమస్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంటిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఏ దేవతా మూర్తికి చిత్రపటం మనకు ఉంటే బాగుంటుంది ఏ మంత్రాన్ని పఠిస్తే మనకి అనుకూలంగా ఉంటుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా కూడా మన ఇంటికి ఎప్పుడైనా సరే మన ఇంట్లో ప్రవేశించేటప్పుడు మన ఇంటిలో ప్రవేశించగానే ఉండే ఏదైతే గోడ ఉంటుందో ఆ యొక్క గోడకి పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క చిత్రపట ఉండడం ద్వారా కూడా సమస్తమైన దోషాలు తొలగిపోతాయి ఎందుకు అన్నట్లయితే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏ ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే కూడా ఒక ఇంటికి ప్రవేశించేటప్పుడు వాళ్ళు అనేక రకమైన దృష్టితో ఆ ఇంట్లో ప్రవేశిస్తుంటారు ఆ ఇంట్లో ఉండే యొక్క ఉన్నత వాడు కొంతమంది ఓరవలేనితనం కొంతమందికి ఉంటుంది వాళ్ళ అభివృద్ధిని చూడలేనితనం కొంతమందికి ఉంటుంది కాబట్టి వీడు ఇంత చక్కగా ఉన్నాడా అనే ఉద్దేశం వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదలను వాళ్ళు చూడలేక వాళ్ళ ఏదో రకమైన మనసులో ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకుంటూ వాళ్ళు ఆ గడప దాటలోకి ప్రవేశిస్తుంటారు ఇలాంటి దోషాలన్నీ కూడా పటాపంచలు అయిపోవాలి అన్నట్లయితే పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క చిత్రపటాన్ని ఇంటికి ఎదురుకుండా మన ఇంట్లో ప్రవేశించగానే పెట్టుకున్నట్లయితే లేదంటే మన ఇంటి బయట ఉండే గేటు ఏదైతే ఉంటే దానికి కూడా ఈ యొక్క పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి చిత్రపటాన్ని పెట్టడం ద్వారా కూడా ఇంటిలోకి ప్రవేశించే యొక్క ఎవరైతే ఇంట్లో ప్రవేశిస్తారో వాళ్ళలో ఉండే చెడు గుణాన్ని ఆ యొక్క స్వామి వారు తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ చెడు గుణ ఆ చెడు గుణాన్ని పటాపంచలు చేస్తారు కాబట్టి పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామికి చిత్రపటాన్ని మన ఇంటిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఉండడం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం ఇక ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి మనం బయటకు వెళ్ళామనుకోండి మన సింహద్వారానికి పైన గణపతి యొక్క ప్రతిమ మనం పెట్టుకోవడం ద్వారా కానీ లేదంటే గణపతి యొక్క చిత్రపటాన్ని పెట్టుకోవడం ద్వారా కూడా మనకి ఎంతో శ్రేయోదాయకంగా ఉంటుంది ఎందుకు అన్నట్లయితే ప్రతి వ్యక్తి కూడా మన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అనేక విషయాలపై మనం బయటకు వెళతాం కాబట్టి ఆ వెళ్ళే విషయాల్లో ఎటువంటి అపజయం కూడా కలగకుండా జయాన్ని సాధించాలని ఎటువంటి పనులైనా కూడా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మన ఇంట్లోంచి బయటకు వెళతాము కాబట్టి ఇంటిలోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మనకు సింహద్వారం పై భాగంలో మనకి గణపతి యొక్క ప్రతిమ ఉండడం ద్వారా కూడా శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి కానీ లేదంటే మహాగణపతి యొక్క చిత్రపటం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉండడం ద్వారా కూడా మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది రాజముఖ రాజద్వారే సర్వదా దిగ్విజయం వస్తూ అన్నట్టుగా అన్ని పనుల్లో కూడా మనం మంచి అభివృద్ధిని సాధిస్తాం అంతేకాకుండా మన ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని కానీ మనం పఠనం చేసినట్లయితే మంచి అభివృద్ధిని సాధిస్తాం ఓం ఆపదాముప హర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థజాదిగే శరణ్యే త్రేంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తే అని ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని పఠించడం ద్వారా మన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ బయటకు వెళ్ళినట్లయితే ఏ పనిలో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా పటాపంచలైపోయి ఆ దోషాలను కూడా తొలగిపోయి మన పని ఎందు విజయాన్ని సాధించే పరిస్థితి మనకి భగవంతుడు కల్పిస్తాడు కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళకైనా దైవానుగ్రహం కావాలి కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ మనం ఇంట్లోకి నుంచి బయటకు వెళ్ళినట్లయితే అన్ని పనుల్లో కూడా మనం విజయాన్ని సాధిస్తాము కాబట్టి ఇంటిలోంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మనం గణపతి ప్రతిమని ఇంటిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు పంచముఖి ఆంజనేయ స్వామి ప్రతిమని మనం ఉంచుకోవడం ఎంతో శ్రేయదాయకం అంతేకాకుండా కూడా ద్వారానికి బయట వైపు చూస్తున్నట్టుగా ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మీదేవికి చిత్రపటాన్ని మనం ఉంచకూడదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మన ఇంటిలోంచి బయటకు చూస్తున్నప్పుడు చూస్తున్నట్టుగా ఏ లక్ష్మీదేవి యొక్క చిత్రపటాన్ని మనం కూడా ఉంచరాదు ఈ విధంగా మనం పాటించినట్లయితే మన గృహంలో సమస్తమైన శుభాలు కలుగుతాయి ఇతరుల యొక్క నరదృష్టి లేకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం పాటిద్దాం ఈ శ్లోకాన్ని ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనం పాటిద్దాం అన్ని విషయాలు కూడా మనం జయాన్ని పొందుదాం స్వస్తి